。作为索尼第一方的知名 IP。G T 赛车这个系列自打在 P S 1首次亮相以来，便靠着拟真却又缺失可玩性的优秀平衡，吸引了一众忠实的赛车迷们。我们今天不聊系列核心人物山内一点的故事，让我们一起来看看这个优质的老 I P 发展至今一路走来的所有作品，靠着不断更新的平台与全新的技术，究竟都实现了怎样的变化呢？本期节目我们将会分为上下两段，第一段给大家看系列的所有正传，第二段则是看一些衍生的特殊作品。在 PS 1时期 ，GT 赛车首次亮相。这款对于物力引擎有着不错调校的主打拟真竞速的赛车游戏，很快就对当时的赛车游戏市场做出了冲击。诸如宝马、兰博基尼、丰田、本田等知名厂商的授权，以及完全基于真车采集的数据，再加上数量庞大的赛道以及游戏与真实之间的巧妙平衡，直接将当时市面上一众不太注重真实性的赛车游戏给比了下去。游戏内的 GT 模式与街机模式，更是照顾了受众更广的玩家。也是在这时 ，GT 赛车凭借着真实性这个卖点，打开了玩家们新世界的大门。同样是 PS1 时期，索尼趁热打铁推出了 GT 赛车的续作。这款续作在画面水平上依旧受限于 PS1 羸弱的机能，不过在优化了物理效果的同时，向游戏中加入了更多的车辆与赛道，并且在这部作品中也允许玩家们单独参加赛事，不必像前作一样想玩就必须参加多场锦标赛。游戏还加入了全新的拉力赛。爬坡和下坡的效果也是从这一步中开始的。到了 PS2 时期 ，GT3 首次发售了其配套的方向盘设备，并且与二代相比，模型的细节以及材质贴图和多边形的数量都得到了极大的改善。游戏的街机模式的改动也是从关卡制变为了阶段制，玩家需要完成一个阶段的赛道挑战才能进入下一个难度更高的阶段。在完成挑战后，还会有额外的汽车解锁。在 GT 模式中，也重新组织了 UI 布局，将比赛与挑战的按照长度与难度做出的区分。车辆的查找按照国家制造商的方面逐渐细分，使玩家更容易查找。不过由于画面跨度巨大，车辆都需要重置，所以本作的车辆相较于二代有所阉割。虽然本作中依旧没有加入车损系统，但是车辆的交互以及物理效果，相较于 PS1 平台的一二都有了肉眼可见的提升。作为 PS2 的早期游戏而言，本作的游戏效果已经很不错了。依旧是 PS2 时期，这部 GT4 可以说是 GT 赛车系列的一个阶段性的总结。来自八十多家制造商的七百多辆汽车以及五十一条赛道，都让这部作品有着相当不错的可玩性。对 PS2 的硬件更为成熟的应用，也是让游戏的画面变得更加平滑，以至于在后续的五和六中，都依旧有许多四代的老模型被保留了下来。不过，本作中游戏依旧没有加入车损系统。更可惜的一点是，这部 GT4 并没能支持联网对战，但是游戏依旧可以使用局域网来达成最多六人的联机游玩。而 GT 系列的重点玩法——拍照模式，也是在这部作品中加入的。玩家可以在赛道或者特定位置为自己的爱车拍照，在后续版本中，这个系统也是成为了 GT 赛车系列的一大宣传重点。迈进到 PS3 时期 ，GT 赛车终于在第五部中迎来了车损系统以及天气效果。而在车辆方面，本作也首次突破了一千辆车型大关。画面上的飞跃也不小，车辆的反射、场景植被的增加和光影效果的强化，还有路面被轮胎压过的痕迹，这些全新的高规格效果，再配上 1080P 的高分辨率。以及游戏支持的最高 720P 分辨率的 3D 立体显示效果，这些特殊效果让这部作品在画面上就已经领先了市面上的大部分同类游戏。比起在之前公布的测试性质的 GT HD 的画面表现与手感都要好得多。游戏性上 ，GT 5也加入了诸如全新的赛事、全新的驾校以及卡丁车等新模式，大幅度扩充了游戏的可玩性。动态的天气效果也会完全随机的影响路面的状态，即使玩家对此早有准备，随时变化的天气也一样会给你带来挑战。在一一年的五月份，这部 GT 五还迎来了一次特别高规格的更新。这次的大更新加入了十一辆新车以及诸如车辆内饰等系统，为这部经典的作品带来了更高的内容质量。依旧是 PS 3平台，不过由于技术的进步 ，GT 六的画面相较于前代狗牙的数量明显减少，在其他方面的进化倒是不大。GT 五中包括 AB 模式在内的绝大多数游戏模式都被继承了下来，并且向游戏中新加入了与手机 APP 联动的功能。在游玩上，对现有引擎做了进一步的更新，全新的轮胎、悬挂以及空力模组都能极大程度的改善玩家们的游戏体验。更多的车辆赛事地图以及赛道编辑器，让这款 GT6 在游玩上的表现也还算不错，并且玩家与车辆丰富的自定义选择，更是让你做出属于自己的一套风格。到目前为止 ，GT 赛车凭借着不断突破自己的高质量，在玩家群体中的呼声可以说是越来越高。终于来到了 PS 时期，但是这次的 GT 赛车却并没有带正传的序列号，而是用 Sport 命名的。游戏的主界面与六代差别不大，整体的模式也基本全部是继承前作，并且这款游戏对于网络的依赖非常大。
。一旦离开了网络，玩家就连最基本的保存功能都无法使用，并且天气效果的取消以及不会推移的时间，再加上游戏的画面即便登录了新的平台，虽然车辆的细节有了极大的提升，但是赛道场景相较于同期的同类游戏来说都略显寒酸了。这些一反常态的质量表现，让玩家们对这个 PS 的第一款 GT 赛车的评价不是很高。不过本作有一个非常独特的卖点，那就是它是系列第一款支持了 VR 的作品。不过 GT Sport 的 VR 模式并不像游戏的全部内容都可以用 PS VR 一代呈现，而是一个独立出来的只能两辆车赛跑的半成品 VR 模式。但是也不能说这款 GT Sport 就没有可取之处了，至少游戏的辅助系统做得非常不错，大量的辅助提示让这款 GT Sport 非常适合新人来体验。但是对于老玩家而言，这款作品可能就没那么有诚意了。到了 PS 5时期 ，PS 终于在生涯末期与 PS 5一起迎来了系列第一款跨平台的作品《GT 赛车7。这款游戏在两个平台上都有着相当不错的表现。PS 5中游戏的车模十分完美，强大的硬件支撑起了大量的多边形，让游戏有了非常不错的观感。虽然在游戏发售初期特效问题层出不穷，但是到了现在已经打磨的趋于完美。而 PS 4版的画面就没有那么完美了，虽然跑起来的整体效果大差不差，但是 PS 4版在驾驶时的车模是会被替换成精度更低的模型的，这个问题可能对一些喜欢完美画面的玩家而言不太可以接受。此外 ，PS 5版加入的光追效果在回放中有着相当不错的表现，游戏全新的画面规格加上更棒的物理引擎和音效表现，让这部 GT 机成功续写了 GT 赛车系列的辉煌。并且在 PS VR 二代发售以后 ，GT 七为 PS 五版的游戏更新了 VR 补丁。这次的 VR 模式中，我们可以体验到游戏的所有内容，细致的查看游戏中的每一处细节。同时，使用 VR 加上方向盘的话，体验会非常完美。如果你对这个系列有意向，那么 GT 七绝对是你现在的首选。那么正传我们看完了，接下来让我们来看看 GT 赛车系列有哪些分支作品吧。我们先要来看的是 GT 赛车系列唯一一部掌机游戏。发布于 PSP 平台的 GT 赛车便携版，这款游戏的按键布局有些奇怪，十字键上下是换挡，插圈是加速，而二则分配给了手刹。虽然熟悉了以后依旧可以正常操作，但是与 PSP 平台的其他竞速类游戏的差别还是蛮大的。游戏的整体线路与 GT 四基本相同，不过在数量上做了一些阉割，阉割以后又加入了两条独占的新赛道。同时，本作也这系列首次加入了布加拉迪制造上的汽车。八百多辆的车型以及丰富的赛道，在当时其实没什么竞争对手。由于特殊的反作弊系统的存在，本作的存档与 PSP 主机相互绑定，不能用覆盖法去转移存档，在 PSP 游戏中也属于相当特殊的存在。接下来的这款 GT 赛车2000是作为 PS2 揭幕仪式的演示游戏，游戏仅仅只有汽车与赛道的一种绑定组合，并且游玩时长被严格限制在了两分钟。这部作品并没有对外发售，而是仅仅作为让当时玩家们了解到 PS2 硬件水平的展示性质游戏。而这款 GT 赛车概念，则是在演示后为了调动玩家积极性而推出的简短版本。这部概念还根据发售地区的不同，后续推出了东京、首尔、日内瓦三个版本。不过游戏内的车辆数量少，而且只有六条赛道可玩，本质上还是属于试玩性质的作品。整体表现就像是让 GT 赛车2000进行了小幅度扩充，并正式发布的 PS2 GT 赛车抢先体验游戏。下一款游戏则是 GT 赛车四序章，相信大家光看名字就知道这部作品的性质了。没错，这就是一部帮助玩家们在发售前提前适应 GT 赛车四的预热游戏。序章中包含了四辆车以及五条赛道，还有驾驶学校。游戏的音乐在这个时期还是基本沿用了三代，并没有直接展示四代的效果，并且这个预热游戏也同样是根据地区发布了多个版本。不过游戏的内容基本是保持一致的，而这部 GT 四在线就有所不同了。这部作品并非是为了补偿 GT 4所缺失的在线模式，而是为了开发和测试在未来 PS 3平台在线稳定性的一个开发工具。游戏仅发布给了 5,000 名测试玩家，并且线上模式的维持时长也仅仅只有三个月。在内容上，游戏整体与 GT 4本体保持持平，但是由于是基于初始日版 GT 4开发的，所以国际版的一些汽车并没能收录。这款 GT 赛车 HD 概念是真正意义上的第一款登录 PS 3平台的 GT 赛车作品。这部作品本身的性质也是预热游戏，但是 GT 赛车 HD 的本体由于后续的各种原因开发被取消。游戏内共包含了五辆汽车以及少量赛道，不过游戏真正要做的还是像 GT 赛车2000那样，展现 PS3 的强大硬件水平以及游戏极高的画面规格。在 HD 被取消以后，顶上来的便是 GT 5序章这款游戏了，依旧是一款预热游戏，不过相较于 HD， 在画面细节以及体验上都做了更多的优化，在游戏的可玩性上也更为丰满。
，是六人的线上对战，七十多种汽车，六条赛道和幺零八零 P 六十帧的体验，让玩家们可以充分的体验体验到 GT 五的魅力。除此之外，它还带来了漂移模式以及离线的双人对战。可以说，这部试玩的内容量单独算作一款游戏也毫不为过。好的，那么以上就是 GT 赛车发布至今的所有已知的作品了。这个系列带给玩家的钢铁浪漫，相信大家都能读懂。也是希望这个游戏的系列能在未来把质量做得越来越好，不断的突破自己。如果这期视频有帮你更加了解到这个系列的话，就三连加关注支持一下吧。本期视频点赞破一百，下期视频就能快速更新哦。我是三位，我们下期视频再见，拜拜。